خلينا يا عم نعمل اعلان للكافيتيريا بدل الصحراء اللي احنا فيها دي طب يلا يلا ما 3 2 1 ده اول اسبوع لينا في كافيتيريا استوديو مصر تحت اداره مايو وعمر عم مستنينكم بقى تنورون ان شاء الله يعني يا بنت الشحاته دي انا بحاول اعمل اي حاجه طيب يعني بصي صوتك مش طالع خالص أه اسمحوا لي انت دخل المشكله هي انكم كتعتمدوا على ميكروفون الكاميرا فقط طب يعني المفروض نعتمد على ايه أه تقدر تفضلوا معايا نفسر لكم طب لو هتفسري لينا ممكن تفسري لينا جوه في البلاتو يا ريت اها مرحبا مرحبا يا شيخ ده الناس الجميله دي عم كرم خلي بالك بقى من الكافتيريا ها انا اسمي تي ساره قطوري مهندسه الصوت مغربيه عايشه بين المغرب ومصر التخصص ديالي اكثر هو ساوند ديزاين تصميم شريط صوت افلام اختاريت هندسه ديال الصوت كتخصص لانني دائما كان عندي ميول فني الصوت وسيله قويه كتستعمل في السرد في الافلام مهم ان الواحد يطلق ودنيه ويتعود انه يقدر انه يعبر دراميا بالاصوات ماشي شرط انها تكون موسيقيه نقدروا نفكروا فيه من البدايه يعني في وقت الكتابه اننا نفكروا صوتيا يعني ان المخرج يكون كيكتب السيناريو ديالو صوتيا يعني على حسب المكونات ديال المشهد وعلى حسب الانتنشنز ديال المخرج كنعبروا باصوات معينه اللي هي ماشي ضروري الكلام اللي هي ماشي ضروري الموسيقى اللي هي مؤثرات صوتيه اللي هي صوت صوت المكان صوت امبيونسات يعني مكونات كثيره في الصوت اللي كتساعد دراميا كتاثر بشكل غير مباشر على المتفرج وليها اهميه كبيره جدا. طيب قول لنا بقى نعمل ايه يعني احنا صورناه انا صورتها زي ما انت شفتي كده صورتها طالعه وكل حاجه بس ما فيش صوت مع انها كانت بتتكلم وصوتها كان واضح وانا سامعه وكل حاجه بس الكاميرا مش راضيه تسمع صوتها خالص. انا بتهيألي كان صوتي واطي يعني ده المشكله. لا اسمحوا لي قبل ما نشرح لكم وقبل ما ندخلوا في التفاصيل أه نبغي نقول لكم ان الصوت الاهميه ديالو والحجم ديالو بحالو بحال الصوره يعني مثلا الا كان عندكم فيلم الصوره ديالو جميله وزوينه ولكن الصوت ما كيتسمعش أه الفيلم غادي يكون كيبان بحال انه فيلم ديال الهوات نتوما اللي قبيله شنو كان الوقع هي انه كنتوا كتصوروا بالكاميرا وكتعتمدوا على الميكروفون ديال الكاميرا بوحديتو هذا غلط لان الميكروفون ديال الكاميرا غادي يلتقط هذوك الاصوات اللي دايرين بالكاميرا اللي قرابين منها فالفكره هي اننا كنستعملوا طرق اخرى باش اننا نست... نلتقطوا داك الصوت اللي حنا اللي مرغوب فيه من غير ما اننا نلتقطوا اصوات مزعجه يعني هي عشان ما كانتش قريبه قوي من الكاميرا حتى الا كانت قريبه من الكاميرا الكاميرا غادي تلتقط لك اصوات مزعجه الحالات اللي تقدروا تستعملوا فيها الميكروفون ديال الكاميرا هو في حاله تسجيليه او اخباريه اللي ما, ينف... ما تقدروش انكم تعيدوا تعيدوا المشهد او لا ما كانش عندكم الوقت انكم ديروا اعداد ديال الصوت فاضطريتوا انكم تسجلوا ديك الساعات بالكاميرا لكن عاده حنايا كنستعملوا ميكروفونات اخرى تقنيات اخرى باش نلتقطوا الصوت كتعرفوا شويه شنو هما الميكروفونات هو بيكون في انواع ميكروفونات ثانيه ممكن نستخدمها غير ميكروفون الكاميرا في السينما كاينين كاينين ميلي كاينين جوج ديال الانواع اللي كتستعملوا كاين الشوت جان هو هو هنايا عندكم هنا في الاستوديو كاين نقدر نوري لكم الشوت جان اللي هو هذا الميكروفون آه هذا هذا هو شو هذا شوت جان كنركبوه على البوم على البول ديالو باش نديروا عمليه البومين فالشوت جان كيسمح لنا اننا نقلصوا من الاصوات اللي هي غير مراد بها واننا نقربوا من الشخصيات أيوة. واننا يكون عندنا بريسيجن في الاصوات واننا نتبعوا كاع كاع مصادر الصوت اللي كاين عندنا في الديكور حنايا كيفاش كنتحكموا فيه كاين طرق بزاف باش اننا نديروا البومين البومين هو انك تحكم وتنقل بالبول بالبوم فشنو كنديروا هي اننا كنمسكوه على هذا الشكل هذا من فوق كده؟ أيه كان مسكوه من فوق حيتش بغينا أن الشخصية أن الممثلين يقدروا يتحركوا في الديكور بحرية إحنا كيفاش نديرون بوميو هي أنك كتمسكي البول كتمسكيها بالأصابع, بالأصابع ديالك باش أن كتقلل الاحتكاك ديال الاصابع ديال ديال الجسم ديالك مع مع العصا اوكي يعني لو في مشهد بيحصل انا بحط بس البوم في وسط المشهد وهو بيسمع كل الناس اللي موجوده ولا لازم مع كل ممثل لا. بيبقى واحد زي ده لا خصني نتبع الشخصيه هذا الشيء علاش هذه هذا هو الاستفاده في استعمال هذا الميكروفون انا كنتبع الشخصيه اللي غادي تكون كتهضر كنقرب منها المهم هي انني مثلا منين غادي نجي نمسك البول ما يمكن ليش ما نمسكهاش بحال هكا الا مسكتها على هذه الطريقه هذه ما نقدرش ما عنديش مساحه كبيره باش نتحرك بها فشنو كندير كنمسكها وانا يدي قرابين من بعدياتهم باش كتعطيني مساحه انني نقرب اكثر ولكن لازم اننا نبقاو في المحور ديال الشخصيه اللي هو مش احطها جنبه كده وخلاص يعني هي لا اكيد لا لا 
طيب هو بس ما ينفعش غير ان احنا نمسكها من فوق يعني؟ لا كاين تقنيات اخرين اللي هما مثلا الا كنت في ديكور في تصوير ضيق وما كاينش ما عندكش مساحه كبيره باش انك تحركي كتمسكي على هذا الشكل هذا ما يمكن لكش عندك عندك مثلا الديكور السقف ديالو قريب فكتمسكي على هذا الشكل وكتقدري تبومي بحال هذا الشكل او لا او لا تقدري تبومي من التحت لكن ما كنستعملوش هذه التقنيه هذه ديما من المفضل اننا نستعملوا اللي من الفوق لان اولا ما كتزعش الممثل وثانيا لان هذه كتجيب لنا كتلتقط لنا الاصوات ديال الاكسسوارات وديال الهدوم ديال ديال الشخصيه اكثر ما انها غتلتقط لتحت اه قبل ما ندوزوا لهذوك الانواع الثانيه بغيت نهضر لكم على الويند جامر اللي هي كتحجب لنا باردون الريح هي كنستعملوها في الخارجي هي وهذا الكفر هذا اللي هو كنغطيوه لا عشان كنغطيو به الشوت جان كندخلوه فوسط كندخلو الشوت جان ديالنا فوسط منه في الداخل باش اننا نحميوه من الريح طب دلوقتي يعني انا بشوف ساعات في افلام بيبقى الكادر واسع وباين قوي ان ما فيش اي مايك او اي حاجه هنا بقى ازاي بياخدوا الصوت في الحالات اللي انت قلتي اللي حنايا ما نقدروش اننا نبومي وما نقدروش اننا نقربوا بزاف من الشخصيه كنستعملوا واحد الميكروفون اللي هو سميتو الوايرلس هذا ترانسميتر وهذا ريسيفر ترانسميتر عندنا عليه مي... عندنا عليه ميكروفون صغير هذا الميكروفون صغير كنقدروا نركبوه في الملابس ديال الممثلين كيعطينا البوسيبيليتي ان يبقى عندنا بريسيجن في الصوت حتى حتى لو الشخصيه جرات او بعدات او استعصى اننا نقدروا نستعملوا البوم طب هو واضح ان الوايرلس ده يعني كويس قوي وبيستخبى وبي وممكن يبقى مش باين يعني ليه بنستخدم البوم بقى اصلا نقدروا نستخدموهم بجوج هو معظم الافلام اللي اللي نبغيو ان الصوت ديالنا يكون مسجل في احسن احسن كونديشنز هي اننا نستعملوهم بجوج الوايرلس والبوم والبوم آه لان كل واحد فيهم كيجيب لنا لون معين للصوت لان كل واحد فيهم عنده زاويه كيلتقط بها الصوت احنا فاشلين قوي بجد يعني كنت عايزه صوتك يطلع في الكاميرا كده من غير اي حاجه هذه الهيدفونز هذه السماعات اللي كيستعملها كيستعملها مهندس الصوت باش انه يراقب الا كان الا كانوا مشاكل الا كان مثلا صوت صوت من برا جاي ديال مثلا كلب كينبح يعني اصوات اللي حنايا كبشر ما غاديش نكونوا سمعناها لان المايكات لان الميكروفونات اللي قلت لكم عليها كلها عندها سنسيتيفيتي اكثر من الودن البشريه اه هو بيبقى بيسمع كيستمع والمشهد شغال ايه اللي بيحصل مش بي... مش بتتسجل يعني بعد كده يسمعها يعني بالضبط. واحنا آه. شغالين لكن باش اننا نتفاداو مثلا المشاكل اللي هي خارجيه على 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 الديكور هو المهندس الصوت كيجي كيتدخل في الفيلم قبل من التصوير يعني هو كيتدخل فاش يكون اعداد الفيلم كيحضر المعاينات ديال الفيلم كيمشي معاهم الديكور اللوكيشن اللي غادي يتصور اللي غادي يتصور فيه الفيلم هو اللي كيقرر واش مثلا غادي يكون مثلا شي صوت خارجي غادي ياثر ليه هو على الشغل ديالو مثلا كاين تكييف عالي ديال العماره اللي قرب من العماره اللي هما كيسجلوا فيها آه، غادي يزعجهم من بعد آه، هادشي كامل باش نقول لكم ان الافلام اللي انتم كت... كتنبهروا بها واللي تقدر تكون نالت اعجابكم ما كتكونش هي اوت اوف نو وير بهذ الكواليتي هذه لانهم هما عملوا انفستمنت في الصوره وفي الصوت وفي صناعه شريط الصوت فاللي بغيت نقول لكم في الاخر حيت غادي تسمحوا لي بزاف خصنا نرجع للخدمه ديالي ما كتستهونوش بمراحل باش تصنعوا الصوت ديالكم ديال ديال الفيلم ما كتستهونوش بشريط الصوت اللي غادي يرافق الصوره ديالكم وغادي يرافق الاخراج اللي ديالكم ديال الفيلم ديالكم نصيحه اخرى هي ان ماشي حيت قلت لكم بلا كاينين حلول في البوست برودكشن يعني المرحله اللي بعد التصوير ماشي حيت كاينين حلول ديال الصوت في في البوست برودكشن هذا غادي يخلينا اننا نهملوا الصوت في التصوير لا لان الصوت في التصوير كيفضل كيبقى ديما الكواليتي ديالو احسن دائما لاننا من بعد في البوست كنحاولوا اننا نقلدوا داك الصوت ديال البوست ديال ديال التصوير فهو في الكواليتي ديالو كيبقى احسن وماديا وفي الوقت كيكون اوفر بالنسبه لاننا نعيدوا داك الشيء من بعد وشكرا لكم ومسار موفق لكم الله يعاونكم شكرا شكرا جدا عليكم السلامه في التينه بزاف فهمتي حاجه انا فهمت كل حاجه خلي بالكم مايكروفون الكاميرا لوحده مش كفايه في انواع مختلفه من المايكات واهمها في السينما هو الشوت جان والوايرلس بيبقى في فريق عمل كبير جدا مسؤول عن صناعه الصوت في الفيلم ما تنسوش الصوت في السينما مهم زيه زي الصوره ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للحلقه وادخلوا على اللينك عشان تعرفوا تدريب الحلقه ايه نشوفكم الحلقه الجايه باي باي